ஸ்பர்ம் கலெக்ஷன் அதாவது செமன் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செமனல் ஃப்ளூயிடு கலெக்ட் பண்ணுறது எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி இட்ஸ் நார்மலாக வந்து ஒரு பிளட்டு கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கிடையாது ஸ்பர்ம் கலெக்ஷனுக்கும் வந்து ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் தேவைப்படுது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் டூ டேஸ் டு ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ளே ஆக்சிடென்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நாள் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை டூ டேஸ் இஸ் மோர் தென் ஐடியல் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குன்னு கண்டெய்னர் ஸ்பெஷல் கண்டெய்னரில் தான் கலெக்ட் பண்ணணும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ப்ரமிசஸில் கலெக்ட் பண்ணுறது எப்போவுமே சேஃபான ப்ரொசீஜர் பட் இன்கேஸ் அது கலெக்ஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தால் தான் நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குது ஒருத்தருக்கு வந்து ஸ்பர்ம் கலெக்ட் பண்ண முடியலன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக ஈஸ் கம்ஃபர்டபுளான்னு பார்க்கணும் ரெண்டாவது இது ஆல்ரெடி அவருக்கு வந்து அந்த கலெக்ட் பண்ண பழக்கம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ இது ரெண்டுமே இல்லைன்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் கவுன்சிலிங்கில் அவர் பெட்டர் ஆனதுக்கப்புறம் வி கேன் கிவ் ஹிம் டம் சம் டைம் கொடுத்து பண்ணிக்கலாம் அந்த கலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்பர்ம் கவுண்டர் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அண்ட் ரீசெண்டாக இப்போ ஜிபிஎல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கலெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் காசாக அந்த டிஎஃப்ஏ முறையில் பார்க்கும்போது நமக்கு நிறைய வந்து மேனுவல் எரர்ஸ் இல்லாமல் கரெக்டான ரிப்போர்ட்ஸ் வருது ப்ளஸ் அந்த ஸ்பர்ம்ஸ் வந்து நார்மலாக ட்ரை பண்ணலாமா இல்லை நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் போகலாமாங்கிற டிசிஷன் பண்ண முடியும் அதேமாதிரி கலெக்ஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து சில சைக்கலாஜிக்கல் கவுன்சிலிங் டாக்ஸை வந்து சொல்லித்தரும் அந்த ப்ரைவசி கொடுக்கணும் தனியாக ரூம் கொடுத்து அவருக்கு வந்து கான்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் கலெக்ஷன் கான்டம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இல்லை சில ட்ரக்ஸ் கொடுக்குறோம் அதை யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து நம்ம வந்து பயோப்ஸ் மூலமாக மைல்டாக செடேட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அந்த பீஸா டீசா மூலமாக ஸ்பர்ம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஸோ ஃபார் அந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ண முடியலங்கிறதே கிடையாது நம்ம ஸ்பர்ம் வந்து எப்படி இருந்தாலும் கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்து அதை பற்றி யாரும் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஏன்னா அந்தந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அதுக்குரிய எல்லா பேக்கப்பும் இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பர்ம் கவுண்ட் கவுண்ட் பார்க்குறது தான் வந்து ஸ்பர்ம் கவுண்டுங்கிறது அந்த செமினல் ஃப்ளூட் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த கவுண்டிங் பார்க்குறது கவுண்டிங்கில் என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா ஆஸ் பர் த கைட்லன்ஸ் நிறைய பேர் வர்றது வந்து சும்மா ஏதோ ஒரு லேபில் போயிட்டு ஒரு கவுண்ட் பார்த்துட்டோம் மொட்டலிட்டி பார்த்தோம் எல்லாம் நார்மல் ஸோ இந்த த்ரீ லைன்ஸ் தான் இருக்கும் இல்லைனா வால்யூம் அந்த பிஹெச் போட்டிருப்பாங்க அப்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு பார்த்து எழுதுகிற அந்த மேக்ரோஸ்கோப்பிக் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ்க்கு நமக்கு கிடையாது இருந்தாலும் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது எப்போன்னா அது வேறு மாதிரி செக்மெண்டில் இப்போ நம்ம ஃபர்டிலிட்டிக்காக அந்த இது பார்த்துட்ருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மெயினாக கவுண்டும் இம்பார்ட்டன்ட் மொட்டலிட்டிங்கிறது அந்த மொட்டலிட்டிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி மொட்டலிட்டியில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அது இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அம்மா இப்போ மார்ஃபாலஜிங்கிறதும் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்டடி பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து கவுண்ட்ங்கிறது சேர்த்து ஜென்ரலாக சொல்கிறது கவுண்ட்னா ஒரு சில பேருக்கு ஈவன் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் கூட இருக்கலாம் பட் ஜீரோ மொட்டலிட்டி இருக்கலாம் இல்லைனா எதுவுமே எல்லாமே டெட் ஸ்பம்ஸாக இருந்தால் இட்ஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் அதனால் வந்து எல்லாமே மேட்டர் இப்போ ஆஸ் பர் த டபிள்யூஹெச்ஓ கைட்லைன்ஸ் ஃபார்ம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் ப்ளஸ் இல்லைன்னா இந்த காசாங்கிற முறையில் பண்ணோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக உங்களுக்கே உங்களோட ஸ்பர்மோட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து படிச்சுக்க முடியும் ஸோ அதனால் ஸ்பர்ம் கலெக்ஷன் இம்பார்ட்டண்ட் அதை வந்து வித்தின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் அதை கவுண்டிங் பண்ணியிருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் லேப் என்வாயன்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸ்டாண்டர்டைஸான ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நீங்கள் போய் பண்ணிங்கன்னா தான் அது வேல்யூ இருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு திடீர்னு எங்கள் கிட்டே வரவங்க ஏசு ஸ்பர்மியன் வருவாங்க அப்புறம் பார்த்தாங்கன்னா நல்லாவே ஸ்பர்ம் இருக்கும் அது கொஞ்ச நேரம் விட்டாலும் வார்மரில் வைக்காம டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ் இல்லைனாலும் எல்லா ஸ்பர்மே செத்து போயிடும் இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் அந்த ஃப்ளூயிட் அவங்க எடுத்து பார்க்குற ஃப்ளூயிடே வந்து மேலோட்டமாக எடுக்கும் அதில் ஸ்பர்ம் இல்லாமல் போகலாம் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்பர்ம் இருக்கலாம் ஸோ இந்த வேரியேஷன் வந்து அதிலே பயந்துட்டு நிறைய பேர் ட்ரீட்மெண்ட் கூட வர்றதில்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு பண்ணுற சாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுற செவன் கவுண்ட் வந்து கரெக்டான ப்ளேஸில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கலெக்ஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது ஏன்னா ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ப்ரேயர் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு அட்வைஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கொடுக்க முடியும் அண்ட் கவுண்டிங்கும் கரெக்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக நெக்ஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் போக மு